ప్రపంచంలోనే అతి పురాతనమైన నాగరికత సింధు నాగరికత అంటారు కానీ అంతకన్నా పురాతనమైన నాగరికత ఈ కరాల నాగరికత పెరు దేశంలో ఉంది నాకు తెలియదండి ద్రోణు ఈ సింబల్ ఎక్కడ చిన్నది ఎత్తారు నాకు తెలియదు నేను ఎగరేసేసాక వచ్చి నన్ను బాగా అక్షింతలు వేశారు చాలా గట్టిగా అక్షింతలు వేశారు ఏం జరిగిందో చెప్తాను ప్రపంచంలోనే అతి పురాతనమైన పిరమిడ్స్ ఈజిప్ట్లో ఉన్నాయంటారు కానీ అంతకన్నా పురాతనం ఐదు వేల సంవత్సరాలు గల పిరమిడ్స్ ఈ కరాలు అనే సివిలైజేషన్ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ అందరూ అలా ఉన్నారు ఈ ప్రపంచ యాత్రికుడు భారతీయ ప్రజలకు సింధు నాగరికత కన్నా పురాతనమైన కరాల నాగరికతను ఈరోజు పరిచయం చేస్తూ చూపించబోతున్నాడు చరిత్ర చింతకాయ పచ్చలాగా ఉంటుంది కానీ చెప్పేనోడు సరైనోడు అయితే దాని అమ్మకి ఇక్కే వేరేలా ఉంటుంది సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు వల్ల మానవులకి ఒడిగిందేమో తెలియదు కానీ ఈ నాగరికతల వల్ల మానవుని జీవితం ముందుకు సాగింది మానవుని అభివృద్ధి పురోగతి సాధించింది ప్రపంచంలోనే అతి ప్రాచీనమైన పది నాగరికతల గురించి మీరు చెప్తాను మీరు వినండి ఫస్ట్ మెసపిటోనియన్ నాగరికత ఆరు వేల సంవత్సరాల క్రితుంది ఆ తర్వాత సింధు నాగరికత నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రితుంది ఆ తర్వాత మూడో నాగరికత మన ఈజిప్షియన్ల నాగరికత నాలుగు మయాన్ల నాగరికత ఐదు చైనీస్ నాగరికత ఆరో నాగరికత వచ్చేసి గ్రీకుల నాగరికత ఏడో నాగరికత పర్షియన్ల నాగరికత ఎనిమిది రొమేనియన్ల నాగరికత తొమ్మిది ఇచ్కా నాగరికత అండ్ పది వచ్చేసి ఇంకా నాగరికత ఈ నాగరికతల్లో కొన్ని నాగరికతల్ని మీకు చూపించడం అయితే జరిగింది అవునట్లు చెప్పడం మర్చిపోయాను సమయంలో సంగీతంలాగా ఇక్కడ మమ్మి ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల మమ్మీని తాళ్ళతో కట్టేసి దొరికిందండి లేమా నగరంలో అది కూడా దాని గురించి కూడా మనం చెప్పుకోబోతున్నాం వీడియోని అయితే పూర్తిగా చూడండి ఫస్ట్ అయితే ఒక లైక్ కొట్టండి లైవ్ మార్నింగ్ గాడ్ అయింది రాత్రి వీడియో ఎడిటింగ్ చేసేసి పడుకునేసరికి చాలా లేట్ అయిపోయింది పొద్దున్న టూర్ ఉంది సో ఈ బ్రష్ చేయలేదు స్నానం చేయలేదు అలా లేచాను కారు వస్తే ఎక్కిపోయి వెళ్ళిపోయి కారులో పడుకుని పోయి అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాం చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతుంది ఎందుకంటే ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం చరిత్ర అనమాట అర్లీ మార్నింగ్ అవడం వల్ల పూర్తిగా మంచు అండి అర్లీ మార్నింగ్ లేచి బయలుదేరాం కదా అంటే ఆ ఏరియా అంతా మంచుగా ఉంది మొత్తం మంచుతో కప్పబడిపోయి ఉంది పొగ మంచు అనమాట దారి ఏం కనబడలేదు మాకు చాలా దూరం వరకు తర్వాత కూడా అలాగే ఉంది క్లైమేట్ అది యాక్చువల్గా నా దగ్గర డబ్బులు లేవు మొత్తం ఉన్న చిల్లర అంతా రాత్రి తీసేసి కొనేసాను రూపాయ అంటే చిల్లర ఉంటుంది కదా మొత్తం అంటే ఏటీఎం దొరికితే డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకుందాను కొంచెం కొంత తెస్తాను కదా దాచేస్తారని పోతాయని సో ఇంకా లేవు సో టూర్ ఆపరేటర్ కన్నాను బాబు నాకు ఆకలి వేస్తుంది డబ్బులు లేవు నా దగ్గర ఏటీఎంలు కూడా దగ్గర లేవు అంటే ఒక బన్నం ఒక కాఫీ కొనేసి ఇచ్చాడు అరకు రుణపడి ఉండాలి లంచ్ మళ్ళీ ఇంక్లూడెడ్ లంచ్ మనం ఏం కొనుక్కో బ్రేక్ఫాస్ట్ మటుకు మనం కొనుక్కోవాలన్నాడు నా దగ్గర లేవాళ్ళు అందరూ రెస్టారెంట్లో తింటున్నారు నేను మటుకు కాఫీ బన్నతో సరిపెట్టుకుంటున్నాను రెస్ట్ లంచ్ ఫ్రీ అయ్యే కాబట్టి గట్టి కొట్టేయచ్చు వదలకో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న నది పేరు సూపే అండి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు వర్షం లేదు కాబట్టి ఇంకా రాలేదు లేదంటే చాలా ఎక్కువ వస్తుంది సూపే నది వచ్చేసామండి ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం పురాతనమైన కరాల నాగరికతకి సో సూపే నదిని దాటుకుంటూ మనం వచ్చాం చూశారు కదా మీరు చుట్టూ మొత్తం ఎడారే మొత్తం ఎడారి దెబ్బలు మనకు కనబడుతున్నాయి కానీ మంచి కొండలు మంచి కొండలు ఉన్నాయి నాకేంటి అర్థం అవ్వట్లేదు కొండలు మేఘాలు అండ్ ఎడారి నదులు సో నాగరికత పుట్టిందని అనడానికి మనకి ఇవి చాలు అనమాట సో సో లోపలికి వెళ్ళి మిగతా వింతలు విశేషాలు విడ్డోరాలు అని తెలుసుకుందాం ఓకే అన్ని భాషల్లోనే మనకి వెల్కమ్ చెప్పాడు అంటే మన భాష లేదు అని అనకూడదు ఎందుకంటే మనకి మన భాష అంటూ లేదు కదా భారతీయులకు భాష లేదు మీకు తెలుసో లేదు నేషనల్ లాంగ్వేజ్ మనకు లేదు మనకి అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి హిందీ ఇంగ్లీష్ తర్వాత మిగతా భాషలు ఉన్నాయి బెంగాలీ తెలుగు ఉర్దూ తర్వాత గుజరాతీ అన్నీ సో అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ నేషనల్ లాంగ్వేజ్ అంటూ మనకి లేదు కాబట్టి మనకి ఇంగ్లీషే కాబట్టి ఇంగ్లీష్ రాసేసారు మనకి బ్రిటిషర్స్ వల్ల సో చరి మనం చూసుకుంటే ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు అన్నీని సో మనం ఆయన మిస్ అవుతున్నాం ఇవన్నీ మొత్తం అంతా చరిత్ర అంతా అక్కడ అలా ఉంది సో మీరు చూసుకుంటే ఇది ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల క్రితం కిందట కనిపెట్టిన చరిత్ర అంటే అంతవరకు ఇది మానవులకు అంటే కనబడలేదు ఈ క మనకి తెలియలేదు ఈ కరాల సంస్కృతి ఉంది ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం దాన్ని సో ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే అమె అసలు అమెరికా అంటే ఏంటో మీకు తెలుసు కదా 
నార్త్ అమెరికా సెంట్రల్ అమెరికా సౌత్ అమెరికా దక్షిణ అమెరికా ఉత్తర అమెరికా మధ్య మధ్య అమెరికాని కలిపి అమెరికా అనే పదం ఉంటుంది సో ఈ అమెరికాలోనే అతి సివిలైజేషన్ పుట్టింది ఈ ప్లా ఈ ప్రాంతంలోని ఉద్భవించింది ఈ ప్రాంతంలోని సో ఈ ప్రాంతం నుంచి మొత్తం సెంట్రల్కి కానీ నార్త్కి కానీ సౌత్కి కానీ సివిలైజేషన్ అయితే నడిచింది అని అంటారు సో అమెరికన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీరు 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 వింటున్న అమెరికాకి వెళ్ళిన ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచే వెళ్ళారు సో మీరు చూసుకుంటే ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల క్రితం సో చరిత్ర అంతా ఉంది సో వీళ్ళు ఎలాగా ఏంటి ఎప్పుడు ఎందుకు ఏమిటి ఎలా అని మొత్తం వీళ్ళు వాడిన సామాల దగ్గర నుంచి అన్ని 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 ఇదిగోండి అక్కడ ఉన్న ప్రజలు మీరు చూసుకోవచ్చు ఎలా ఉన్నారు అనేది అమెరికన్ అండ్ ఫ్యూ పెరూవియన్స్ సో అమెరికన్ పెరూవియన్స్ చూసారు కదా వాళ్ళ ఫేస్ కార్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయో అండ్ అండ్ తర్వాత నేటివ్ అందుకే మీరు అమెరికాలోని నేటివ్ అమెరికన్స్ అనేసి సాంగ్స్ ఉంటాయి ఆ మ్యూజిక్ అది సో ఇప్పుడు ఎవరైతే అమెరికాలో తెల్ల 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 వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు అమెరికన్స్ ఏం కాదు ఆ చాలా మందికి తెలిసిందే సో అమెరికన్ రియల్ అమెరికన్స్ అంటే ఈ కింద నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు కింద నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళని నేటివ్ అమెరికన్స్ అంటారు సో మీరు చూసుకోవచ్చు వాళ్ళ పింగాణితో వారేవారు అనమాట అన్ని అన్ని పింగాణితో వారేవారు పక్కన నది ఉంది కాబట్టి మంచి ఫిషర్మ్యాన్స్ తర్వాత పక్కన మట్టి నది మట్టి దొరికేది కాబట్టి మంచి క్లే మంచి పింగాణి పింగాణి ఐటమ్స్ అవి అంటే కొమ్మరి కొమ్మ మొత్తం అన్ని తయారు చేసేవారు మట్టి మట్టితో సివిలైజేషన్స్ ఎప్పుడు మీరు చూసుకుంటే నదుల పక్కనే మొదలవుతుంది ఏ సివిలైజేషన్ చూసుకున్నా నదుల పక్కనే మొదలవుతుంది మీరు చూసుకోవచ్చు మొత్తం ఇదంతా చాలా పిరమిడ్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళకి వీరు పిరమిడ్ చేసేవారు కాకపోతే ఈజిప్ట్ ఈజిప్షియన్స్ ఈజిప్ట్ నాగరికతకి ఈ నాగరికతకి చిన్న సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి చిన్న చిన్నవి కాకపోతే రెండు ఒకే ఏజ్ ఒకే సంవత్సరం అనమాట మమ్మీలు కూడా చేసేవారు మీరు చూసుకోవచ్చు మమ్మీస్ కూడా ఉండేవి అనమాట ఇదిగోండి మమ్మీలు కూడా ఉన్న ఉన్నాయి కరాల సంస్కృతి ఐదు వేల యానోస్ యానోస్ అంటే సంవత్సరాలు ఫైవ్ థౌజండ్ ఇయర్స్ అనమాట యానియోస్ కొంత సానోస్ తీయనోస్ అంటే నీకు ఎన్ని సంవత్సరాలు అబ్బాయి అని 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 అడుగుతారు నన్ను సో నేను త్రయంత దోష అని చెప్తాను నాకు ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు తీయనోస్ త్రయంత దోష అని ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు ఉన్నాయని చెప్తుంటాను ఎందుకంటే వాళ్ళ సామర్ ఈ ఈ మ్యూజిక్ మీరు ఏషియన్ మీరు ఇంటర్నెట్లో చెక్ చేయండి నేటివ్ అమెరికన్ మ్యూజిక్ అంటే మీకు వస్తుంది ఇదిగోండి వాళ్ళ చరిత్ర చాలా బాగుంది మొత్తం అంతా మొత్తం అంతా వాళ్ళ ఆర్ మొత్తం వాళ్ళు వేసినవి అన్ని ఓకే ఒక మ్యాప్ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్దాం సో ముందు కరాల సామ్రాజ్యంకి వెళ్ళే ముందు మీకు చెప్పాను కదా సివిలైజేషన్ మ్యాప్ ద్వారా చూపిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ ఆరు వేల సంవత్సరాల క్రితం అయిన మెసపటోనియా సివిలైజేషన్ మీకు తెలుసు మీకు తెలుసు అది ఎక్కడ చెప్పాను కదా సో ఇటు ఇరాన్ సిరియా ఈ ప్రదేశాల్లో పుట్టింది ఇటు ఇటు రెడ్ సీ రెడ్ సీ ఆ ఎర సముద్రం కిందన ఓకే సుయస్ కెనాల్ సో రెండోది అతిపెద్ద సివిలైజేషన్ మన ఇండియా సివిలైజేషన్ సింధు నాగరికత అంటాం సో సింధు నాగరికత పుట్టింది మనకి ఇదిగోండి ఇటు ఇక్కడ మీరు మీరు చూసుకుంటే ఇదిగోండి సివిలైజేషన్ది మీకు వస్తుంది ఇటు సైడు మొత్తం అంత హిందూ సివ సివిలైజేషను ఆఫ్ఘనిస్తాను తర్వాత ఈ ప్రాంతాల్లో పుట్టినవి పాకిస్తాను ఇండియా ఈ సివిలైజేషన్ సింధు నాగరికత మనకి ఆ వీడియో వస్తుంది చూడ్ ఉంది చూడండి సో థర్డ్ సివిలైజేషన్ వచ్చి ఈజిప్ట్ సివిలైజేషన్ ఈజిప్ట్ సివిలైజేషన్ అయితే ఇది ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ పుట్టింది మీకు చూసుకోవచ్చు ఇది నైలు నది నైలు నది పక్కన పుట్టింది ఈజిప్ట్ సివిలైజేషన్ అండ్ ఫోర్త్ సివిలైజేషన్ వచ్చి మయాల సివిలైజేషన్ మయాల సివిలైజేషన్ మీకు ఎక్కడ పుట్టిందో తెలుసు కదా ఇచ్చుకోండి ఇక్కడ మయాల అది కూడా మీకు సెంట్రల్ అమెరికా పార్ట్లోని ఏదైతే మెక్సికో ఉందా ఆ సైడ్ పుట్టింది మయాల సివిలైజేషన్ మీరు చూశారు తర్వాత ఆ ఫిఫ్త్ సివిలైజేషన్ వచ్చి చైనీస్ సివిలైజేషన్ అండి చైనీస్ సివిలైజేషన్ మీకు తెలుసుకో ఇక్కడ పుట్టింది కార్నర్ చైనా చాలా కార్నర్లో అనమాట ఆ చైనీస్ సివిలైజేషన్ సో చైనా సివిలైజేషన్ తర్వాత మెయిను ఆరో సివిలైజేషన్ చూసుకుంటే గ్రీక్ సివిలైజేషన్ ఆ గ్రీక్ సివిలైజేషన్ పుట్టింది మనకి యూరోప్ యూరోప్ సైడ్ అనమాట గ్రీక్ సివిలైజేషన్ సో ఏడు పర్షియన్ సివిలైజేషన్ పర్షియన్ సివిలైజేషన్ ఎక్కడ పుట్టింది అంటే అది కూడా ఆఫ్రికా ఈ ఈ టర్కీ ఈ ఈ ఈ సైడ్ ఈజిప్ట్ ఈ ఇట్ సైడ్ అనమాట సో ఎక్కువగా పుట్టిన సివిలైజేషన్ చూసుకుంటే ఆఫ్రికాలోనే పుట్టే అంటారు సివిలైజేషన్ నాగరికతలు సో ఎనిమిదో సివిలైజేషన్ చూసుకుంటే రోమన్ల సివిలైజేషన్ రొమేనియన్ సివిలైజేషన్ అది యూరోప్లోనే పుట్టింది తొమ్మిది మీరు చూసుకుంటే తొమ్మిదో సివిలైజేషన్ ఇది అదే మెక్సికోలోనే అది కూడా మెక్సికోలోనే ఇస్కా సివిలైజేషన్ తొమ్మిది అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ పదో సివిలైజేషన్ ఇంకా సివిలైజేషన్ మీకు పుట్టింది ఇంకా సివిలైజేషన్ ఇదిగోండి ఈ కార్నర్లోనే ఇంకా సివిలైజేషన్ సారీ ఇక్కడ సో ఇంకా సివిలైజేషన్
ఏదైతే ఇంకా సివిలైజేషన్ పుట్టిందో ఆ సరౌండింగ్స్ లోనే పుట్టింది అంటారు ఈ పెరుగు దేశంలోనే సో వీడియోని పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేయండి చాలా చాలా బాగుంటుంది ఓకే సో మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే మ్యాప్తో పాటు కరాల్ సామ్రాజ్యం ఎలా విస్తరించింది మొత్తం నది ఎక్కడుంది వ్యవసాయ క్షేత్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి కొండలు ఎక్కడ ఉన్నాయి సముద్రం ఎక్కడ ఉంది ఈ కరాలకి ముప్పై ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో సముద్రం ఉంది సో వీళ్ళు ఏం చేసేవారంటే వీళ్ళకి కూర సముద్రం నది ఉన్నా కూర సముద్రం చేపలు వేరు వాటి ఉపయోగాలు వేరు ఉప్పు అవి తెచ్చుకునేవారు సో మట్టిని మట్టిని బాగా ఫిల్టర్ చేసేసి దాన్ని వాడుకునేవారు మొత్తం సివిల్ ఒక నాగరికత అంటే అండి అన్నీ ఉంటాయండి అన్నీ అన్ని రకాల ఇదిగోండి చెట్లు ఇక్కడ పండించిన చెట్లు చూసుకుంటే సూపులకు కానీ మొత్తం అన్ని మొక్కజొన్నలు కానీ పువ్వులు కానీ అన్నీ వాడుకునేవారు ఏవి వదిలేవారు కాదు నేచర్ని అయితే కంప్లీట్గా వాడుకునేదే నాగరికత ఎవరైతే అలా వాడుకుంటారో ఆ నాగరికతలన్నీ విరాజిల్లే బాగా చూసుకోవచ్చు మీరు సో చేపలు చేపలు సముద్రం దగ్గర నుంచి తెచ్చుకొని అవి ఎండబెట్టి ఉప్పు తయారు చేసి యూజ్ చేసుకునేవారు నది ఎండిపోయేప్పుడు ఎండాకాలంలోని ఈ సిస్టమ్ను వాడేవారు అదిగోండి అప్పుడు దొరికిన చేపలు అనమాట సో అక్కడ ఉన్న చూసారా ఇదిగోండి ఇది మంట మంట పెట్టుకోవడం కోసం దేవుడు ఇదిగోండి సిస్టమ్ అంటే ఇలాగ ఉంటుంది అనమాట మీరు చూసుకోవచ్చు సిస్టమ్ దేవుడు సిస్టమ్ తర్వాత కాటను ఏదో ఉన్ని ఉన్ని ఒళ్ళు కాటన్ కూర ప్యూర్ కాటన్ పత్తి పత్తి పండించుకునేవారు పత్తితో తయారు చేసుకునేవారు సో దొరికిన అవశేషాలు చూసుకుని దాన్ని బట్టి ఆహా వీళ్ళు పత్తి పండించేవారని తెలిసింది అనమాట అదిగోండి అంటే పురావస్త శాఖ వాళ్ళకి దొరుకుతాయి కదా తవ్వకాలలో అదిగోండి పత్తి అవి మొక్కలు పత్తి మొక్కలు మొత్తం అంతా నాగరికతలు నిజంగా గ్రేట్ అని చెప్పాలి ఆవకాడోలు అదిగోండి ఆవకాడో పంప్కిన్ సీడ్స్ బంగాళ దుంపలు అన్ని రకాలు అన్ని రకాల దుంపలు అన్ని వీళ్ళు ఏం తినేవారు అని చూసుకుంటే అన్ని రకాలు ఉన్నాయి పిరమిడ్స్ కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళ చూసుకోవచ్చు వాళ్ళు అలా ఉండేవారు అదిగోండి సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే వీళ్ళు ఏ దేవుళ్ళు పూజించేవారు ఇప్పుడు ఇంకా ప్రజలంటే సూర్యుడు చంద్రుడు తర్వాత పచ్చమామ వెరకోచ ఉన్నారు సో మన మన దేవుళ్ళకి సిమిలర్గా ఉంటారంటారు మరి వీళ్ళు కరాల దేవ్ కరాల ప్రజలు పూజించేది చంద్రుడు సూర్యుడు అంతే చంద్రుడు సూర్యుడు సముద్రం పూజించేవాడంట అదిగోండి మీరు చూసుకోవచ్చు అంటే ఆయన అన్నీ చెప్తున్నారు నేను దాన్ని మీకు చెప్తున్నాను స్టోన్సు చాలా 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 డిఫరెంట్ ఆయన ఉన్నాయి ఇంకా ఇంకా వెళ్ళలేదు ఇది జస్ట్ స్టార్టింగ్ అండి లోపలికి వెళ్ళేది మనం ఉందనమాట టికెట్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్తే మిగతాది అంతా అక్కడ చూపిస్తారు మేబీ వీడియో పెద్దది అవ్వచ్చు దయచేసి పెద్ద మనసు చూసి పెద్ద మనసు చేసుకొని చూస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇంత కష్టపడి తీసింది మీకోసమే కాబట్టి ప్లీజ్ పూర్తిగా చూస్తారని ఆశిస్తున్నాను సో ఇక్కడ రూల్ ఏంటంటే అక్కడ గవర్నమెంట్ యునిస్కో అండి ఇది యునిస్కో సైట్ కాబట్టి ప్రైవేట్గా టూ ఒక గైడ్స్ ఉంటారనమాట అక్కడ సో మాకు వచ్చిన టూర్ గైడ్ ఏంటంటే అలౌడ్ మాట్లాడకూడదు అంటే ఏమైనా చెప్పొచ్చు కానీ మాకు కానీ లోకల్ టూర్ గైడ్ అయితే ఉండాలి సో వాళ్ళకి మనం పే చేసుకొని వాళ్ళతో పాటు మనం వెళ్ళాలి సో వాళ్ళు ఏం చెప్తారనమాట వాట్ ప్లాన్ I mean these are called achupaya. Achupaya. Yes, they grow without roots. Oh, without roots. Herb plants. Yes. Okay. Yeah, I've heard of them. Roots lekunda veeru lekunda perige achupaya ane chettandi. Idigondi. So they eat right this one? No, we don't need it. We don't. They're not eating, right? <laughs> no, 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 no. Okay, okay. These good. are decoration. Yeah. Decoration. Okay, okay, okay. So we're going to be walking around. Remember that the pyramids in my country, they are flat on the top. and they are solid they do not have secret galleries okay. and the priest used to manage from the top from actually a a guide evaraithe unnaro aa mela dishtabhumala ninchone undi ee explain chestunnaru endukante thanu thanaku telisindhe thenaku telusu thanaku english raadu thenaku english vachu so mana guide explain chestunnaru double ichi ante just edo double ichindi i am me unnam ani tele uniki chat kodan kosam anyway chaala chaala baagundi సైట్ అంతా చాలా బాగుంది అండ్ మొత్తం అంతా ఇల్లులు కాలువలు మొత్తం సేమ్ మీకు తెలిసిందే సేమ్ నాగరికత మీరు చూసుకుంటే మన హరప్ప నాగరికత సింధు నాగరికత గురించి నేను గుజరాత్ రాజస్థాన్ వెళ్ళేటప్పుడు అప్పుడు మేము చేసామనమాట మీరు ఒకసారి చూసుకోండి బాబిలోనియా చైనా ఈజిప్ట్ నాగరికతల కన్నా గొప్ప నాగరికత సింధు నాగరికత హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు హరప్ప నాగరికత సింధు నాగరికత గురించి తెలుసుకుంటూ చూడబోతున్నాం ఓకే రాన్ ఆఫ్ కచ్చ సరిహద్దుల్లో హరప్ప నాగరికత గురించి ఒక వీడియో చేశాను ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి చాలా కష్టపడి చేశాను రియల్గా వెళ్ళి చూపించిన నాగరికతను ఎవరు చూడలేదు ఇరవై వేల మంది కూడా ఆ వీడియోని ఎవరు ముట్టుకోలేదు 
అదేంటో అది రియల్గా చూపించింది వాటికి సో కొంచెం చూడండి ఆ వీడియోని బాగుంది సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇదంతా ఇదంతా కరాల సామ్రాజ్యం అండి సో పిరమిడ్స్ ప్రజలు నివసించేవారు అన్నీ చూశారు ఓకే అంతా బాగుంది బుడదర్ మరి వాళ్ళు ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం నిర్మించింది ఈ థియేటర్ పెద్ద థియేటర్ అనమాట ఆల్మోస్ట్ అందరూ కూర్చోవచ్చు అందరూ నుంచి చూడవచ్చు మరి ఫ్రీ మరి థియేటర్ అనగానే ఎంట్రన్స్ డబ్బులు ఉంటాయి ఇదిగోండి మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇది టికెట్ కౌంటర్ అనమాట సో మీరు చూసుకుంటే అదంతా టికెట్ కౌంటరు సో మరి ఎలాంటి డబ్బులు లేవు కదా ఆ టైంలో అంటే మీరు వస్తు మార్పిడి పద్ధతి గురించి చదువుకున్నారు కదండి చిన్నప్పుడు వస్తు మార్పిడి పద్ధతి సో ఆ వస్తు మార్పిడి పద్ధతి నీ దగ్గర ఏదైనా ఉన్నా ఏదైనా చికెన్ కూర చేపలు వెజిటేబుల్స్ ఏవో ఒకటి అక్కడ ఇచ్చి ఏదో ఒకటి ఇచ్చి ఆ లోపలికి వెళ్ళి ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ని చూసేవారు అనమాట దాన్నే వస్తు మార్పిడి పద్ధతి మనం ఇప్పుడు అంటే డబ్బులు కరెన్సీ ఉన్నాయి కానీ ఆ కాలంలో డబ్బులు లేవు కాబట్టి వస్తు మార్పిడి ఉల్లిపాయ ఇచ్చి కొబ్బరికాయ కొనుక్కోవడం కొబ్బరికాయ ఇచ్చి మేకను కొనుక్కోవడం మేకను ఇచ్చి కోడిని కొనుక్కోవడం కోడిని ఇచ్చి చేపను కొనుక్కోవడం అలా అనమాట సో చేపలు ఇచ్చి అమ్మాయిని కొనుక్కోవడం అలా అన్న ఇచ్చి ఇచ్చి పుచ్చుకునే పద్ధతి వస్తు మార్పిడి పద్ధతి బాగుంది కదా పద్ధతి సో వస్తు మార్పిడి పద్ధతిని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారో కింద కామెంట్ ఇల్లులు మీరు చూసుకుంటే ఇదిగోండి ఇల్లులు సో ప్రధాన ఇల్లులు వంట చేసుకునే ప్లేస్ ఇల్లు ప్రధాన అంటే ఉమ్మడి ఫ్యామిలీలు ఉండేవారు కాబట్టి పెద్ద ఇల్లులు అనమాట సో దీనికి వీరికి పూజ గది కూర ఉంది ఇది 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 పూజ గది ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఇది పూజ గది సో ఈ పిరమిడ్స్ ఎందుకు సార్ సార్ మరి అంతంత పెద్ద పెద్ద పిరమిడ్లు ఎందుకండి కట్టేస్తారు అంటే సింపుల్ అండి ఆ పిరమిడ్స్ అనేవి కట్టడానికి అవి దేనికి పని చేయవైనా చెప్పాలి ఎందుకంటే మనం ఆ పిరమిడ్ లోపలికి వెళ్ళడం అవ్వదు ఉండవు కాకపోతే అవి కట్టినవి ఏంటంటే ఒక రచ్చబండ లాగా రచ్చబండ కార్యక్రమం లాగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయడానికి సామ ఈ ప్రజల్ని సామ్రాజ్యం చేయడానికి ఆ పిరమిడ్ పైన కూర్చొని మొత్తం అందరూ మాట్లాడేవారు సో కింద ఉన్న ప్రజలందరికీ వినబడేది కనబడేది సో ఆ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఒక పంచాయతీ లాగా అది ఉపయోగపడేది అనమాట మా పలానా పిరమిడ్ దగ్గరికి వచ్చేయండి ఈరోజు దొండోరం ఉంది ఈరోజు మన గ్రామ పంచాయతీ ఉందని కానీ అందరూ వచ్చేసేవారు అనమాట ఆ విధంగా చూసుకోవచ్చు మొత్తం దాన్ని అంతా సేమ్ నేను ఇప్పుడు చెప్పింది అక్కడ మ్యాటర్ ఉంది అనమాట సో అది మ్యాటర్ ఈ పిరమిడ్ల కథ స్టోన్స్ అయితే బాగున్నాయి మీరు నోటీస్ చేసుకుంటే వీళ్ళ కట్టడం మంచి స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఎందుకంటే ఐదు వేల సంవత్సరాలకి ఇంకా చెక్ చదవలేదంటే గోడ ఏం సిమెంట్ వాడారో మీరు ఒకసారి నోటీస్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం అబ్బా కట్టడం ఒకసారి నిజంగా మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి అలా అలా నైపుణ్యానికి నిజంగా గ్రేట్ అనే చెప్పాలి చూసుకోవచ్చు మీరు రాళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఆ కట్టడంలో నుంచి ఓడిపోయిన రాళ్ళు ఇక్కడ మీకు ఇంకో ఇంకో ఏంటంటే వర్షం పడదు అనమాట సో వర్షపాతం లేని ప్రాంతం కాబట్టి మట్టిని వీళ్ళు వాడి ఆ రోడ్ ఆ రాళ్ళకి మధ్యన పెట్టడం వల్ల స్లోగా అంతరించిపోతున్నది మీరు చూసుకోవచ్చు అక్కడ అలా స్లోగా వర్షం గాలికి గట్ట పూజించుకుపోతున్నాయి ఈ సైడ్స్ అంతా కానీ ఎనీవే చాలా బాగుంది ఈ ఏరియాని చాలా చాలా బాగుంది సో చూసారండి మన పెరమిడ్స్ ఎంట్రన్స్ ప్లేస్ అనమాట ఇది కంప్లీట్గా ఎంట్రన్స్ ప్లేస్ ఇది పిరమిడ్స్కి ఎంట్రన్స్ మీరు చూసుకుంటే అండి చుట్టూ పిరమిడ్స్ ఉన్నాయి సో సామ్రాజ్యాలు ఉన్నాయి సో వీళ్ళకి టైం ఎలాగా అని మనం చేసుకుంటే సేమ్ సోలార్ సోలార్ పద్ధతి అండి ఇదిగోండి ఇది సెంటర్లో ఉందనమాట సో అందరూ వచ్చి టైం చూసుకొని వెళ్ళేవాడు సో ఏ టైంలో పంటలను ఆటాలి ఏ టైంలో ఊరు మొత్తం ఓడ్చాలి మొత్తం అంతా మొత్తం అంతా అనమాట మీరు చూసుకోవచ్చు సామ్రాజ్యం మీరు చూసుకోవచ్చు నిజం చెప్తున్నానండి చరిత్ర నిజంగా ఎవరికి ఇష్టం ఉండదండి ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం పురాతనమైన ఆర్కియాలజీ సైట్ అయినా ఎవరూ లేరు లింగలింగం అంటూ మేము నలుగురు తర్వాత ఇంకో నలుగురు అంతే ఎనిమిది మంది మొత్తం పెరుగు దిగి కానీ మిగతా చుట్టి చుట్టి చాలా చెత్త చెత్త ఏరియాలకి చూడండి ఓ జెండాలు తొండోపు తండాలుగా వెళ్ళిపోతారు అందుకే జనం జనానికి యూట్యూబ్లో కూడా వీడియోలు చూసుకుంటే సొత్తి వీడియోలు సోదు వీడియోలు లక్షల్లో చూస్తుంటారు ఆడికి అడియాపాక తిన్నారు కొబ్బరి మాట నాకేరంటే లక్షల్లో వ్యూస్ టూ మిలియన్ త్రీ మిలియన్ ట్రావెలింగ్ వీడియోస్కి మీరు చూసుకుంటే జస్ట్ ఎనభై వేల మంది కూడా అటెండెన్స్ ఉండదు ఇదే కారణమైనా చెప్పాలి ఓకే సార్ జస్ట్ ఓకే మరి ఇంత టెక్నాలజీ ఇంత అడ్వాన్స్ ఇన్ని ఇంత వనరులు ఉన్న ఈ కరాల్ సివిలైజేషన్ ఎలా అంతరించిపోయింది అంటే అసలు యాక్చువల్గా ఈ కరాల్ సివిలైజేషన్ మూడు వేల మంది మాత్రమే ఉండేవాడు మూడు వేలకు పై పై చిలుకు ఎక్కువేం కాదు సో వీళ్ళంతా కరువు ఇప్పుడు ఏమంటే కరువు వస్తే ఎటువంటి సామ్రాజ్యాలైనా ఎటువంటి సివిల నాగరికతలైనా తలకిందులుగా అవ్వక తప్పదు సో ఆ
రెండు వేల సంవత్సరాలకి ఇంకా సివిలైజేషన్ స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ ఇక్కడ చూసుకుంటే వీళ్ళ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉందంటే రాయ రాయ మట్టి రాయ రాయ మట్టి జస్ట్ అంతే రాయ వేసేసారు మట్టి వేసేసారు అలాగ అలా నిర్మించిందేనండి మొత్తం తన చిన్న రాయలు పెద్ద రాయలు చూస్తారు కదండి ఇది చాలా పెద్ద పిరమిడ్ అనమాట ఇక్కడ ఉన్న వాటి అన్నిట్లో పెద్ద పిరమిడ్ అండ్ మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ అంతా ఎలా చేశారంటే రాయ రాయ ఇటుక రాయ రాయ ఇటుక మట్టి దట్స్ ఇట్ సింపుల్ అనమాట ఇప్పుడు చాలా పెద్ద పిరమిడ్ ఇక్కడ నుంచి రూల్స్ పాస్ చేసేవారు మిగతా పిరమిడ్స్కి మిగతా సామ్రాజ్యాలకి చాలా పెద్దది ఇది చాలా బాగుంది సో ఇది మీరు చూస్తున్నారు కదండి ఇదంతా ఇదంటే పడుకునే దానికి కట్టారంట సో ఇది ఎందుకంటే ఇలాగ అయిపోయింది మొత్తం భూకంపాలు వచ్చి మొత్తం మొత్తం ఇదైపోయింది మీకు చెప్పాను ఇంకాలకి భూకంపాలు వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు యాంటీ అర్తకు ఎక్కువ కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళది మీకు రాయికి రాయికి లాకింగ్ సిస్టమ్ కానీ వీళ్ళు జస్ట్ ఇసుకతోనే కదా ఇసుక రాయ ఇసుక రాయ అలా బిల్డ్ చేసింది కదా మీరు చూ నోటీస్ చేసుకోవచ్చు తాళ్ళు ఇసుకలు అదిగోండి అప్పుడు వాడిన తాళ్ళు ఆ రోజుల్లో పడుకునే ఇంటి సామాగ్రి అలాగే ఉంచేసారనమాట కర్రలు చెక్కలు వాడడం వల్ల సో ఇది ఇది అలాగ అయిపోయింది భూకంపాలు వచ్చి పాడైపోయిందని అంటున్నాను కొన్ని మ్యూజియంలోని అప్పుడు విత్తనాలు మొక్కజొన్లు చూడండి మొక్కజొన్లు కొంకులు చిన్నవి ఉన్నాయి అప్పుడు దొరికినవి అన్ని కొన్ని మ్యూజియంలోని మ్యూజియం భద్రపరిచారు దొరికినవన్నీ ఇన్ని జాగ్రత్తగా వాళ్ళు చెప్పలు బొమ్మలు అప్పుడు దొరికిన బొమ్మలు వాళ్ళు గీసిన బొమ్మలు అండ్ రాయలు ఆ టైంలోని ప్రతిదీ ఇదే కదా భావితరాలకి అదిగోండి వాళ్ళు వాడిన రాళ్ళు ఇలా కట్టి వాడేవారు సో ఇది అవ్వకుండా సో కుంకాలు గట్ట వాళ్ళు పెయింటింగ్స్ వాడే ఇది ఓకే అప్పుడు దొరికిన పెద్ద రాయి సో అయిపోయిందండి బాయ్ బాయ్ చెప్పేస్తున్నారు సో వెళ్ళిపోతాం ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్దాం ఓకే ఈ ప్లేస్కి అయితే ఉంటాను చిత్తగించే వాళ్ళను బాయ్ బాయ్ టైం అప్పుడే బండూరి అని ఇంకో సివిలైజేషన్ మొదలైందండి అంటే అదే అంటారు సో ఇక్కడ ఒక పిరమిడ్ ఉందనమాట ఎవరు లేరు చూసుకోవచ్చు మేము ఒక్కలే ఉన్న మొత్తం ఈ ఆర్కియాలజీ సైట్ సో లోపలికి వెళ్ళి ఆ పిరమిడ్ని అయితే మనం చూద్దాం చరిత్ర వీడియోస్ నాగరికత వీడియోస్ ఎవరు చూడరండి అంటే ఎవరు చూడరు అని తెలిసిన ఎందుకు రా అంత కష్టపడి వెళ్ళావు అంటే అలా అని కాదు ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం నాగరికత మనం ఎప్పుడు పుట్టాము ఏంటి మన పుట్టు పూర్వత్తరాలు ఏంటి చరిత్ర అనేది ఉపయోగం లేకపోయినా చాలామందికి కానీ బాగుంటుంది కదా మన భావితరాలకి మనం చెప్పగలుగుతున్నాం ఈ వీడియో చూసిన కొంతమంది అయినా ఫీల్ అవుతారుగా ఆహా మాకు సింధు నాగరికత కన్నా పురాతనమైన నాగరికతని కరాల నాగరికతని మా అన్వేష్ గారు చూపించారు ఆ పెరు దేశంలో అని మీకు ఒక గుర్తుంటుంది కదా ఒక ఎగ్జామ్లో కానీ ఐపీఎస్ ఎగ్జామ్లో కానీ ఎవరైనా అడిగితే కరాల గురించి మీకు తెలుసా అంటే ఇప్పుడు ఆ బుక్స్లో కూడా అప్డేట్ లేని హిస్టరీ కదా ఇది ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది ఒక అద్భుతం అండి సృష్టిలో అద్భుతం అని చెప్పాలి సముద్రం పక్కనే నది ఆ ఎలా నది ఏర్పడిందంటే సముద్రపు భూగర్భ జలాల నుంచి ఫిల్టరైజేషన్ అయ్యి ఆ పక్కన నది వస్తుంది అందులో బాతులు అన్నీ ఉంటాయి అనమాట చాలా బాగుంది కదా సముద్రం పక్కనే నది చిన్న నది ఏర్పడింది ఆ నీళ్ళు ఉప్పగా ఉండవని చెప్పాడనమాట అందుకే బాతులు అవి ఉంటున్నాయి అందులోని ఆ బాతులు అవి చాలా పక్షులు వచ్చి ఆ పిల్లలు అవి చేసుకుంటాయంట అక్కడ సో ఈ కరాల సామ్రాజ్యాన్ని నేను రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలామంది మెసేజ్ పెట్టారంట బ్రదర్ ఇప్పుడే టీవీలో చూస్తున్నాం పెరుల్లోని ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల తాళ్ళుతో కట్టేసిన మమ్మీ దొరికింది ఇంకా సామ్రాజ్యం టైం అప్పుడు తట టీవీలో చెప్తున్నారు బ్రదర్ మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి అక్కడే కదా ఉన్నారు లేమాలోనే కదా ఉన్నారు అంటే ఓకే ఇదే ఇల్లాక వెళ్దామని చెప్పి నేను తర్వాత అలా ఎంక్వైరీకి వెళ్ళాను అనమాట ఓన్లీ టీవీ ఛానల్ ఓర్ బాబు మాకే తెలియదు ఇంకా ఇంకా పబ్లిక్కే తెలియదు నీకు ఎలా తెలుసు రా బాబు అని అన్నారు అంటే పబ్లిక్ ఇంకా పెట్టలేదు త్వరలో అది పబ్లిక్కి దాన్ని మ్యూజియంలో పెడతాను అంట సో అప్పుడు వెళ్ళి కవర్ చేద్దాం 